அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பாலினேஷன் இன் கலோட்ராஃபிஸ் அதாவது எருக்கு அப்படின்ற ஒரு தாவரம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த எருக்கு தாவரத்தில் வந்து மகரந்த சேர்க்கை வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு நாலு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாலு டெஃபினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா இன் கேஸ் இஃப் யூஆர் அப்பியரிங் இன் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் டோட்டலி ரைட்டா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டெஃபினேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு சின்ன அது நீங்கள் ஒன்லேயே எழுதிடுவீங்க ரெண்டு ரெண்டு சின்ன பாயிண்ட்டு சரியா ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா முதல்ல வந்து இப்போ எருக்கு அப்படிங்கிற தாவரத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நாம் வந்து கொடுத்துடணும் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட்டா நான் நாலு பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னேன்ல அதில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த அஸ்கிளப்பியடைசி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி அந்த கலோட்ராபிஸ் எருக்கு அப்படிங்கிற தாவரம் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ரோடோ ரோட்டு ஓரங்களில் நிறைய இடங்களில் இருக்கும் அதே போல் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிள்ளையர்கள்லாம் வந்து இந்த எருக்க மாலை பிள்ளையர்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய சாமிக்கு வந்து பூஜை பண்ணும் பொழுது இந்த எருக்க மாலையை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அது வந்து அஸ்கிளப்பிய டேசி ஃபேமிலியை சார்ந்தது அப்போ சைனேசி அப்படிங்கிறது வந்து ஏபிஜி சிஸ்டம் ரைட்டா ஏபிஜி சிஸ்டம்னு ஒன்று ஒரு சிஸ்டம் வந்து புதுசாக ஃபார்ம் ஆன சிஸ்டம் அது வந்து ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் அதில் வந்து அப்டேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த சிஸ்டம் படி கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்ன ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சைனேசி சரியா ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரைட்டா இருந்தாலும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் என்கிட்ட இல்லை நான் வந்து வேறு குரூப்புக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் சார் இப்போ வந்து டிஆர்பிக்கோ அல்லது வேறு ஏதாவது எக்ஸாமினேஷனுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தீஸ் ஆர் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் இட் வில் பி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர் யூ ரைட் ஸோ அஸ்கலப்பி எடிசி ரைட்டா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைசெக்ஷுவல் பைசெக்ஷுவல் அப்படிங்கிறது இருபால் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இதில் வந்து ஃபைவ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் யுனைடட் வித் த ஸ்டிக்மா ரைட்டா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இது இந்த மாதிரியான ஒரு தாவரம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் படிச்சுருப்பீங்க கைனோஸ்டிஜியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா அது தமிழ்லேயும் வந்து கைனோஸ்டிஜியம் அப்படின்னு தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் கைனோஸ்டிஜியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் கைனோஸ்டிஜியம்னா என்னது ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு ஒரு சின்ன படம் இருக்குது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ஆந்தர் சரியா இது ஒரு ஆந்தர் இதே மாதிரி அஞ்சு ஆந்தர் உண்டு சரியா அஞ்சு ஆந்தர் வந்து சரௌண்ட் ஆகியிருக்கும் சென்ட்ரலில் வந்து கைனீஷியம் இந்த மாதிரி இருக்குது சரியா ஆந்தர்னுடைய டிப் ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பொலினியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதை வந் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசலாம் ரைட்டா இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்டேமன் வந்து அஞ்சு சுற்றி இருக்கும் நடுவில் கைனீஷியம் இருக்கும் இது வந்து அட்டாச்சு வித் ஈச் அதர் அப்படி இருந்துச்சு அதாவது அதை தான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்யூஸ்டு டு ஃபார்ம் கைனோஸ்டேஜியம் எதெல்லாம் ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவும் ஃப்யூஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஃபிலமெண்ட்டு அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சாதாரண இது வந்து லைன் டயக்ராம் இது நம்ம வரைஞ்சது பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஸ்டார் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதில் எருக்கம் செடியில் இருக்கக்கூடிய பூ இருக்கு இல்லையா அந்த பூ வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து ஸ்டார் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் சென்ட்ரலில் கைனீஷியம் ஓரத்தில் அஞ்சு பாயிண்ட்டில் ஆந்தர் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரியா ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டு கைனீஸ் கைனோஸ்டிஜியம் ரைட்டா தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா ஃபைவ் ஆங்கிள்டு ரெசிப்டார்ஸ் அண்டர் சைடு இது ஸ்டிக்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் ஐங்கோண வடிவத்தில் இருக்குது அந்த ஐங்கோண வடிவத்தில் இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்மா தான் ஆனால் ஆந்தர் வந்து அந்த ஓரத்தில் அந்த அஞ்சு எண்டினுடைய ஓரத்தில் ஆந்தர் இருக்கும் சரியா அதை இன்னொரு தட்டி நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி ஐங்கோண வடிவத்தில் இருக்கிறது அந்த ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா தான் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் இந்த ஐங்கியானத்தினுடைய அந்த ஸ்டாரிங்னுடைய எண்ட் ரீஜன் இருக்க
அண்டர் சைடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபைவ் ஆங்கிள்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் கீவேர்டு சரிங்களா ஸோ மூணு பாயிண்ட்டை நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈச் ஸ்டேமன் ஹேஸ் பிரைட்லி கலர்டு ஹூடு சரியா ஹூடு ஹூடுக்கு வந்து தனியாக ஒரு இந்த டயக்ராம் நமக்கு இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் ஃப்ளாராக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நாலு பார்ட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்னென்னலாம் ஸ்டேம் சாரி கேலிக்ஸ் குரோலா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் இதில் கேலிக்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செப்பல்ஸ் ரைட்டா கேலிக்ஸ் வந்து இது தான் குரோலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இது தான் சரியா ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது தென் கைனீஷியம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் கைனோஸ்டிஜியம் அப்படின்னு அங்கே இருக்குது இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்குது இந்த பார்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த சைடு அந்த சைடும் இருக்கும் அப்படி டோட்டலாக கவர் ஆகி இருக்கும் பாருங்கள் சரியா கவர் ஆகி இருக்கும் அந்த ஹுட் அப்படிங்கிற ரீஜன் இந்த ஹுட்டுக்கு தமிழில் முகடு அப்படி சொல்லுவாங்க சரிங்களா முகடு ஸோ அந்த ஹுட் ரீஜன் வந்து இட் இஸ் எமர்ஜ்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த ஹுட்டு மட்டும் இல்லை சரியா த ஹுட் அட் த பேக் ஆஃப் த ஹார்ன் ஷேப்டு நெக்டார் ஹார்ன் அப்படின்னா கொம்பு அப்படிமாங்கள அந்த கொம்பு அதான் ஹார்ன் ஷேப்டு நெக்டார் சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் பிரைட்லி கலர்டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் த கேலிக்ஸ் த ஹூட் முகடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து பகட்டான வண்ணம் கொண்டதாக காணப்படுகிறது சரிங்களா பகட்டான வண்ணம் கொண்டதாக காணப்படுகிறது அது எங்கே எதுக்கு பின்னாடி காணப்படுகிறது இந்த நெக்டார் கொம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய தேன் சுரப்பிகளுக்கு பின்பக்கமாக அமைந்துள்ளது அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இந்த நாலு பாயிண்ட்டை தமிழில் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அஸ்கிலபியடைசி என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது எருக்கு என்ற தாவரமானது ஏபிஜி அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பின் மூலமாக அதாவது வகைப்பாட்டியல் அமைப்பின் கீழ் அது வந்து அக்வோசைனேசி குடும்பத்தை சார்ந்தது சரியா ரெண்டாவது வந்து இருபால் தன்மை கொண்டது ஐந்து ஸ்டேமெண்ட்ஸ் மகரந்த தாளானது சூல் முடிவுடன் இணைந்து கைனோஸ்டேஜியத்தை உருவாக்குகிறது ரைட்டா மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூல் முடியானது ஐங்கோண வடிவத்தில் காணப்படுகிறது சரியா ஐங்கோண வடிவத்தில் காணப்படுகின்றது அதாவது இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ரிசெப்டிவ் அண்டர் சைட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஐங்கோண வடிவத்தில் காணப்படுகிறது ஏனெனில் மகரந்த தாளிலிருந்து வரக்கூடிய மகரந்த தூ துகள்களை பெறுவதற்கு வசதியாக அப்படின்னு எழுதணும் சரியா பெறுவதற்கு வசதியாக ஐங்கோண வடிவத்தில் உள்ளது அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஸ்டேமன் ஹேஸ் பிரைட்லி கலர்டு இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேமன் ஒவ்வொரு மகரந்த தாள்கள் தாள்களும் முகடுகளை கொண்டுள்ளது அந்த முகடுகள் வந்து பிரைட்லி கலர்டு பகட்டான வண்ணம் கொண்டது அந்த முகடுகள் எங்கே அமைந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொம்பு வடிவத்திலான தேன் சுரப்புகளுக்கு பின்பகுதியில் சரியா கொம்பு வடிவத்திலான தேன் சுரப்புகளுக்கு பின்பகுதியில் கொம்பு வடிவத்திலான தேன் சுரப்புகளுக்கு பின்பகுதியில் காணப்படுகிறது சரியா இது எது ஸ்டேமன் பகுதியிலிருந்து ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஒவ்வொரு ஸ்டேமனும் ஒவ்வொரு மகரந்தத்துகளும் ஒவ்வொரு முகடுகளை ஒவ்வொரு முகட்டினை கொண்டுள்ளது அந்த முகடு இந்த கொம்பு வடிவிலான தேன் சுரப்புகளுக்கு பின்பகுதியில் அமைந்துள்ளது சரியா இதில் வந்து அட்ராக்டிவ் பார்ட் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்ஸோ கொரோலாவோ கிடையாது இந்த ஹுட் ரீஜன் தான் வந்து அப்படியே பிங்க் கலரில் அழகாக இருக்கும் சில பிளான்ட்டில் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இந்த வெள்ளை இருக்கு அப்படிமாங்கள்ல அது அந்த வெள்ளை இருக்கு அப்படிங்கிற தாவரம் தான் கோயில்களில் வந்து பூஜைக்காக பயன்படுத்துவாங்க ஸோ நாலு பாயிண்ட் நாம் படிக்கிறதாக சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கடுத்து நாலு டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா